Good evening. It is seven o'clock on the dot, so we will begin. I want to welcome you to Loyola University, Maryland. My name is Terry Sawyer, and I have the honor and the privilege of serving as Loyola's 25th president. We are delighted to have you with us tonight, whether you're here joining us in person or whether you're joining us virtually. So again, welcome. This evening, we are extremely honored to welcome our guest, Dmitry Meditev. We have a wonderful crowd of students, alumni, parents, friends, and members of the community joining us. It is so good to have all of you here. As members of a Jesuit university community, we are well aware that the events around the world have an impact on us and that we too have an impact on people all around the world. Our global studies program underscores that critical connection. The Hamway Lecture invites us to take a closer look at timely, relevant issues that are so important to our world today. This evening's topic challenges us to consider the events in Ukraine, human right issues, and the importance of freedom of the press. I know we all look forward to hearing from Mr. Muratov, who has a front row seat to so many of these important issues that we'll be discussing tonight. Before we introduce our speaker, I want to express our deep gratitude to Ed and Ellen Hamway for their generous gift. Through the Hamway Lecture, we've been able to invite a series of distinguished speakers, scholars, and others to come and engage us in the important issues of our time. On behalf of all of our students and faculty and each of us here tonight, I want to thank Ed and Ellen for their investment, not just in this lecture, but in the Global Studies Program at Loyola. I want to also thank my colleagues here at Loyola who have worked tirelessly on this annual lecture, which elevates the conversation here at this institution. These events truly enrich our global perspective and help broaden our worldview. I now invite Dr. Mary Kate Schneider, Director of Global Studies and a faculty member here at Loyola in our Political Science Department, to come forward to introduce our speaker along with our student moderators for this evening. Thank you so much, Dr. Schneider. Thank you, President Sawyer. And thank you to each and every one of you for being here with us tonight, both here in McGuire Hall and virtually on the live stream. Uh, the last time I checked, I think we were at around 600 people, which is really fantastic, so thank you very much. Uh, the Hanway Lecture in Global Studies is an event that we look forward to every year not least because it allows us to take part in campus and community-wide conversations about critical and timely global issues. This evening, our speaker will help us to better understand the vital role of information in the defense of democracy and human rights worldwide. Journalists around the world work tirelessly to gather and disseminate information. Their work is particularly important when it comes to shedding light on things like the plight of marginalized peoples, abuses of human rights, and the misdeeds of corrupt regimes. In many ways, journalists are both the last line of defense and the front line of resistance against tyranny because they shine light into darkness, and in so doing, they impose accountability on their subjects. Whether it is by aiming a spotlight on concentration camps in Bosnia and Herzegovina or by exposing the genocidal horrors of Bucha in Ukraine, journalists reveal to the world what autocratic leaders fear most, the truth. Our speaker this evening has an exceptional record of shining light into darkness. Dmitry Muratov is a Russian journalist and a vocal advocate for a free and independent press. In his early life, he served in the Soviet Army as a paratrooper fighting in Afghanistan. He then became a war reporter with a state-run newspaper. In 1990, 
Soviet President Mikhail Gorbachev won the Nobel Peace Prize, and in 1991, the Soviet Union collapsed. Gorbachev, the father of Perestroika and Glasnost, supported the creation of an independent press that would not be run by the new Russian state. In 1993, with the support of Mr. Gorbachev, Mr. Muratov co-founded the newspaper Novaya Gazeta. Two years later, he became editor-in-chief. Novaya Gazeta quickly became known for exposing government corruption and human rights abuses. It covered the wars in Chechnya in the face of increasing media crackdowns. Between the years 2000 and 2009, six of Novaya Gazeta's journalists were murdered, including Anna Politkovskaya. Mr. Muratov is the recipient of various honors including the French Legion of Honor Order and the International Press Freedom Award from the Committee to Protect Journalists, who called Novaya Gazeta the only truly critical newspaper with national influence in Russia today. In December of 2021, he and Filipino-American journalist Maria Ressa were awarded the Nobel Peace Prize for their work to safeguard freedom of expression which is a precondition for democracy and lasting peace. And then, just two months later, in February of 2022, Russia invaded Ukraine. Despite the launch of Russia's war, or special military operation, Novaya Gazeta continued to operate until it was forced to suspend operations in late March of 2022. That spring, Mr. Muratov sold his Nobel Medal at auction in New York City. Mr. Muratov's Nobel Peace Prize Medal sold for 300, I'm sorry, $103 million. Mr. Muratov joked with me earlier today uh, that he was a millionaire for about 11 seconds. Shortly after he sold his Nobel Prize, he donated all of the proceeds to UNICEF to support children's relief efforts. Mr. Muratov, we are so honored to have you with us this evening. Would you please join me in welcoming to Loyola University, Maryland, Dmitry Muratov. Thank you very much. Do you hear me? Everybody hears me. I was a journalist in Afghanistan. I would, did not go to war. Uh, everything else is true. Я долго думал сменить тему выступления. I thought for a long time to change the topic of my speech. До последней минуты until the very last moment. Потому что, ну, можно говорить просто о свободе слова. You can discuss the freedom of speech. Скажу вам, что э, в России закрыто более 200 независимых медиа. But I can tell you, in Russia, more than 200 independent media right now are closed. Почти 700 человек объявлены иностранными агентами, но можно сказать, что врагами народа. Almost 700 people declared to be foreign agents, which is equal to enemy of the people. Свыше 20 тысяч человек были наказаны за участие в антивоенных митингах. Over 20,000 people were punished for were punished for participating in anti-war meetings. Пропаганда стала монополией. The propaganda turned into monopoly. И при этом Я тут с собой привез книгу, не знал, вот меня с ней пустят или нет. I brought this book with me. I didn't, I didn't know if they would let me in with this or not. Открою на одиннадцатой странице, сейчас вам прочитаю. I, 
going to open it on page 11 and read it to you. Господин президент, вы должны угадать, что за книгу я сейчас прочитаю вам. Mr. President, why don't you take a guess of what is that book I'm about to read? В России гарантируется свобода мысли и слова. Russia guarantees the freedom of thought and speech. Цензура запрещается. The censorship is forbidden. Не допускается пропаганда войны. The propaganda of war is not permitted. Пропаганда национальной и религиозной ненависти. The propaganda of national, ethnic and religious hatred is forbidden. Вот я читаю, прям боюсь читать дальше, господин президент. I'm afraid to keep reading. Еще одну вещь все-таки прочитаю. One more thing. Никто не может быть принужден Nobody can be forced к отказу от своих убеждений. To refuse to give up his or her convictions. Что за книгу я читал? Mr. President, what kind of book is that, do you think? Страшно представить. Как закрыты все медиа, политики в тюрьмах. All the media closed. Politicians, political prisoners are in jails. Я тоже признан иностранным агентом, господин президент. Mr. President, I am also one of the ones who had been declared to be a foreign agent. Я не получал никаких иностранных денег и with Объяснение, почему меня признали иностранным агентом, написано. With that, I was not receiving any funds from overseas, and I even had to write an explanation why is that that I'm not receiving any funds from overseas. Там гениально написано. Там написано за то, что я выражал негативную оценку внешней и внутренней политики. Why they chose it? Why did they declare declared me to be like to be a foreign agent? Because I expressed negative thoughts about internal and external policy. Я, скажите, я правильно понимаю, господин президент, что меня признали врагом народа, иностранным агентом за то, что я выполняю Конституцию? Mr. President, do you think it's fair to say that I was declared an enemy of the people because I am simply following the Constitution? Да. А теперь я должен сказать, то, к чему я готовился. Я задаю себе вопрос, и вам тоже задаю вопрос. Как получилось, что судьба всей планеты зависит сейчас от воли одного человека? Это человек крутит Ядерную кнопку, как ключи от машины на пальце. This person is is waving the nuclear button just like a bunch of keys on the finger. Только за короткое последнее время 220 раз российские государственные деятели и пропагандисты предупредили о том, что пора уничтожить Запад с помощью атомной бомбы. Only within the short period of time, Russian propagandists has have made warnings about 220 times about that it's time to destroy the world with nuclear weapons. A former President Medvedev, he is now the head of the Soviet Security Council, one of the leaders. The ex-President Medvedev, who is the head of the Security Council, says, Ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов. Нынешняя обычная война провоцирует начало ядерной войны с нашей стороны. Nuclear state, nuclear powers do not lose wars. This conventional wars provokes the nuclear war to start. Главный российский пропагандист на национальном канале говорит дословно следующее. The main propaganda person on the national TV that government sponsored TV literally says the following. Надо нанести удар по расположению центров принятия решений Украины. We need to attack the decision-making centers in Ukraine. И спрашивают, а в чем проблема? 
And he, then he asks, what is the problem? You can't use nuclear weapons. Why did we design it in the first place? That, that's okay. These are propaganda people. Uh, I'm going to read another quote, make another quote. The chairperson of the RT television, uh, the main propaganda television network in Russia, Margarita Simonyan, Margarita, Margarita Simonyan. Suggested that they should test a nuclear device, blow a nuclear bomb in Siberia to scare the West. She said she might be a fool to have said something like that, but I know she is not a fool. She knows full well what they talk about in the Kremlin. But here's what big scientists write. Kremlin's ana analytics, analytics get uh, the report for the Kremlin. One of them is Professor Karaganov. If somebody has a pacemaker here, you can leave right now. He writes, the use of nuclear weapons, and this is what he basically writes in the main information, informational platform, Russia Today. Он пишет, применение ядерного оружия убережет человечество от глобальной катастрофы. Using of nuclear weapons will save the world from global catastrophe. Нам надо снизить порог применения ядерного оружия. We need to lower the threshold of using nuclear weapons. And this phrase is being echoed by others. One rocket, no Los Angeles. The the leader, the, the chairman of Atomic Institute, Research Institute, a uh, close friend of Mr. Putin, Mr. Kovalchuk. He supports that. He said preventive a strike on Europe seems to be the right idea. Я когда писал это выступление, тут у меня написано, скорее всего, Россия продолжит ядерные испытания и выйдет из соглашения о запрете на ядерные испытания. Пока я сюда летел, Россия вышла из этого договора. When I was writing this speech, I was thinking, so Russia may very well exit the nuclear test treaty. When I was on my way here on the plane, Russia did exit the treaty. Well, we need to acknowledge that the U.S. also exited this treaty. As well as the treaty of strategic offensive weapons. Мы стоим на пороге катастрофы. We are on the verge of catastrophe. Вы хотели, чтобы я говорил о правах человека? Так вот я вам скажу. Смерть и есть главное нарушение прав человека. You wanted me to talk about human rights? Well, I got to tell you. Death is the main violation of human rights. А ядерная война нарушение прав человечества в целом на жизнь. And the nuclear war is violation of human rights of 
the entire humanity and its right to live. Скажите, мы понимаем, что делает пропаганда? Tell me, do you understand what propaganda is doing? Когда каждый день пропаганда говорит о том, что ядерный удар – это нормально, она готовит к этому народ. When the propaganda keeps telling people every day that a nuclear strike is a normal thing, it is mentally preparing people for that. Пропаганда – это новый закон. Мой. Пропаганда is the new law. Пропаганда иногда обязана выполнять свои обещания. Пропаганда sometimes has to follow through with its promises. Вообще-то мы имеем дело уже с менеджментом ядерного апокалипсиса. Well, normally we, under these circumstances, we deal with the management of the nuclear apocalypses. Приведу вам один диалог. Скажите, я время перебрал уже? Uh, am I within my time limits? Yeah. Две so, минуты есть? Do I have two minutes? Two minutes. Вы скажите мне. You just tell me. А то я еще не до конца испугал. I'm, I, I didn't scare everybody to the end yet. Я немного еще, две минуты. Just two minutes. Thank you. Я присутствовал при диалоге I was present during a dialogue. на международном форуме. At вот one. сидел так же, как сидит господин президент. Здесь на сцене был президент Казахстана Такаев, а вот там в кресле сидел президент Путин. Это был октябрь 2019 года. That was October 2019. Такаев говорит, мы в Казахстане приверженцы мира без ядерного оружия. Ядерное оружие – это не гарантия безопасности и процветания. And Mr. Takayev, uh, the president of Kazakhstan, says, we are in favor of the world without nuclear weapon. Nuclear Такаев продолжает. Weapon. Then he continues. Лучше не иметь ядерного оружия, зато привлекать инвестиции и иметь хорошие отношения с миром. We better off not having nuclear weapon and attract more investment and better our relationships relations with the world. И в этот момент Владимир Путин его перебивает. And then Putin interjects. Он говорит фразу, которая звучит приблизительно так: "Саддам Хусейн вас бы не понял." He says something like, Saddam Hussein would not understand you. То есть моментальная реакция очень опытного политика Владимира Путина, она простая. So the instant reaction of experienced politicians such as Putin is very simple. Условия выживания современных глобальных диктатур – это обладание ядерным оружием. The conditions of survival of now modern days dictatorships is possession of nuclear weapons. Uh, and the last thing, if the world doesn't startle right now, Десятки тысяч жертв. Не может мир ничего сделать. If the world cannot stop the, the war between Russia and Ukraine involves thousands of people dying. Но если мир сейчас не сможет заново договориться о неприменении ядерного оружия, that's one thing. But if the world cannot make a new arrangement about non using nuclear weapons. There will be no perspectives. Да, с привлечением Китая, да, с привлечением Индии. Yes. Да, начать договариваться о нераспространении ядерного оружия, и тогда в процессе этих договоров можно будет договориться и о другой войне. Yes. О мире в другом мире. Let them involve China. Let them involve India. And with that, it's going to be more possible to talk about the new world order.
Сейчас в мире девять государств обладают ядерным оружием. Right now it's only nine states in the world that possess the nuclear weapons. А когда все выйдут из договора о нераспространении ядерного оружия о продолжении испытаний, этих государств будет 15 или 20, по прогнозам американских ученых и европейских ученых. Я вам могу сказать, проверивший на своей шкуре, в 1993 году по заданию редакции в составе группы журналистов я приобрел, купил атомную бомбу. I can tell you from my own experience. In 1993, as, uh, as a, a, a part of my editorial task, along, along with some other journalists, I purchased nuclear bomb. Так называемую грязную бомбу. Dirty bomb. Уран и плутоний. Uranium and plutonium. Тогда это было можно. Мы это отдали государству, вернули. Back at the time, it was possible. Back at the time, we turned it to the state, returned it. Но мы стоим на пороге того, что террористы смогут получить это оружие. But we are on the verge of the time when this can be really acquired by terrorists. Я искренне предупреждаю всех. And I sincerely warn everybody here. powerful international movement that can appear right now and involve China, other states, uh, to st and make them stop the nuclear race. Then we, I'm not going to tell you what's going to happen. Thank you. Um, Thank you, Mr. Muratov. Uh, I'd like to invite our student moderators, Jamil Hernandez and Annabella, Annabella ritter Plaites, to please join us on stage uh, for a moderated discussion with Mr. Muratov. Annabella and Jamil. Well, once again, we would like to welcome everyone to Loyola's 2023 Hanaway Lecture and to thank you for joining us tonight. This year's lecture is focused on propaganda, freedom of the press, democracy, resistance, and the ongoing conflict in Russia. To start us off, being a journalist in any non-democracy is, is extremely dangerous. First, could you please share any experience you have as a journalist in being attacked? And second, could you explain how you operate in spite of these dangers, both logistically and mentally? Да. Yes. Я вам покажу. Я вам сейчас покажу, насколько опасна эта профессия. Я привез вам одну фотографию. Yeah, um, 4 июля на нашу журналистку, журналистку «Новой газеты» Елену Милашину напали в Чечне. On July 4th, our journalists, our journalist Елена Милашина was attacked in Chechnya. Она вела расследование о нарушении прав человека. She was investigating the human rights violations there. Вот эту фотографию видели очень многие. This picture was seen by many. Ей ломали ладони, чтобы узнать пароль от телефона. They were breaking her fingers to find out the password for the phone. А вот эту фотографию видели немногие. And this picture hasn't been seen by many. 
Я показываю ее с разрешения Елены Милашина. Это ее спина. This is her back. Смотрите, смотрите. Look. Свобода слова. Вид сзади. View from the back. Это было 4 июля. It was, uh, it happened on July 4th. Российские власти сказали о том, что обязательно найдут палачей. Russian authorities said that by all means they're gonna find the perpetrators. Ну, конечно, ведь вокруг аэропорта в Грозном отключили все видеокамеры. Of course, and it so magically happened that all the surveillance cameras around the Grozny airport were off. Кто это может сделать? Who could do something like that? Они знали, на каком самолете прилетят журналисты, адвокат. Значит, у них был доступ к базе данных пассажиров. The perpetrators knew what flight they gonna come in. That means they they had access to the database and the passengers manifest. Доступ к видеокамерам и доступ к базам данных есть только у представителей государства. Access to surveillance cameras and to the databases is something that only government people can have. Прошел август, сентябрь, октябрь, прошло, значит, июль, август, сентябрь, октябрь. Три, скоро будет четыре месяца. Через десять дней будет четыре месяца. Преступление, отгадайте, откры, раскрыто или нет? Soon, in ten days, it'll be four months. Take a guess. Has the crime been solved or not? Есть какие-то версии, да? Any opinions? К сожалению. Regretfully. Внутри России, независимая от государства, журналистика разгромлена полностью. Independent journalism inside Russia is completely ruined. Журналистика мешает режиму вечной власти, а вечная власть всегда хочет войны. The journalism stands on the independent journalism stands on the way of perpetual power, and perpetual power is always one wanting war. Я вам скажу так: чем меньше медиа, тем больше гробов. I would say something like the the less media we have, the more coffins we have. Многие российские журналисты, вы говорили про логистику, многие уехали, и российская журналистика в эмиграции выполняет свою миссию перед обществом. Они прекрасно работают. You were talking about logistical part. Those who departed Russia, those journalists who work from overseas, do, do excellent work and working uh, and, and, and do their part from overseas. Кто-то, как мы, остались Работать в России и работаем в условиях цензуры. Someone like myself stayed in Russia and worked through the censorship. Это безумно сложная работа. It's an enormously complicated work. Давайте поддерживать журналистов, которые вынуждены работать в изгнании. Посмотрите, как прекрасно это делают репортеры без границ. Можно изучать их опыт. Let's support those who work in exile, those journalists who work in exile. Look how beautifully this is done by reporters with no borders. Я по-прежнему хочу, я об этом говорил в Осло при получении Нобелевской премии, я по-прежнему хочу одного. I was talking about this in Oslo when I was being awarded the uh, Nobel Peace Prize, and I said I want one thing and only one thing. Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми. I wanted, I want that the journalists would pass on from the old age. Я ответил? Did I answer your question? Yes, thank you. Thank you. Going back to uh, you mentioning the Nobel Peace Prize.
Uh, Maria Ressa, your co-winner for the 2021 Nobel Peace Prize, identifies social media campaigns and lax regulations as a major force in the spread of disinformation in the Philippines. How does social media factor, uh, factor in as a force against truth in Russia, and particularly as a factor in the ability of Novaya, Novaya Gazeta to function successfully? человек, с которым вы получали вместе Нобелевскую премию мира, говорил о том, как нормативно-законодательные акты, расслабленное законодательство не способствует распространению демократии. Что вы думаете по этому поводу? Мария Ресса глубоко исследует этот вопрос. Я буду говорить только то, что доступно мне. Maria Ressa is, uh, is researching this issue very deeply. I'm going to be speaking just for myself. Почему в мире растет конспирология и правые и ультраправые партии? Why do things like conspiracy theories and right and ultra right parties taking taking uh, skyrocketing right now? Почему только 14% людей доверяют фактам, а 80 с лишним процентов только своим убеждениям? Why is that 14th, only 14th percent trust the facts and 80% trust their own convictions? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Let's try and answer this question. Давайте попробуем диссертации let's, защищать по этому вопросу. Let's, let's, let's write some thesis. Я вам подскажу только одну вещь. I can only tell one thing. Рекомендации социальных сетей, по рекомендациям социальных сетей, вам приходит только то, что укрепляет ваше убеждение. From the social networking, you can only receive what makes you even stronger in your own convictions. Если вы уверены, что Земля плоская, вам будут приходить все доказательства того, что она плоская. Убеждения и пристрастия становятся основой опыта человека, а не факты и другие аргументы. The convictions and addictions not facts, not arguments, are becoming something that people tend to rely on. Социальные сети продавали нас, как продавали нас корпорациям и рекламодателям. Social networks would sell us to the corporations and advertisers. А обратно они нам продают наши заблуждения. And selling, and they are selling back to us our aberrations. Мы живем в эпоху, когда, надеюсь, скоро появится интернет Web 3.0. We're living in the time where we're just about to start having Web 3.0. Которым, польз, которым пользователь будет гражданином, а не товаром. Where the user will be a citizen, not a merchandise. Я один пример вам приведу. Just one example. Если вы в России покупаете э, смартфон на базе Android. Suppose you buy a Android smartphone in Russia on Android operating system. Новый телефон, новый. Brand new phone from the box. Внутри него установлен э, браузер Google. It does have a Google browser in it. В этом браузере Google уже стоит весь набор главных пропагандистских государственных ресурсов. That Google browser by default already has the set of main propaganda resources in Russia as you open it. Просто в новом телефоне. And the new phone. Это означает, что, видимо, компания для того, чтобы за собой оставить рынок, идет на то, чтобы сразу включить в свой товар пропаганду для пользователей. 
made a deal with the government to, pro to promote its propaganda resources. Им стало все равно, кому нас продавать. They do not care who they sell us to. Рекламодателям или государству. Advertisers or the government. Я думаю, что скоро должен появиться уполномоченный по правам человека тем, для тех, кто пользуется интернетом. I think there should be pretty soon coming up a position of high commissioner on human internet rights. И последнее. And the last thing. Мы всегда думали, что государство влияет на нас посредством телевидения. We always thought that the state is affecting us through television. Что телевидение это у государства, а у нас у свободных людей есть интернет. That TV is something that the government has, but we free people have internet. Давайте попрощаемся с этой иллюзией. Let's say goodbye to this illusion. Диктаторские режимы освоили интернет лучше, чем свободное общество. The, dicta the dictatorships internalize internet better than free society. Особенно обратите внимание на анонимные каналы в том же Messenger и Telegram. Анонимные каналы — это каналы, пропагандирующие войну, насилие, нападение на соседние страны. Look at the anonymous channels, for example, in, the, in, in platforms like Telegram. Those channels propagate war, violence, attacking neighboring countries. Есть критерии. Если ты видишь анонимный канал в интернете, значит он опосредованно это прокси канал государства, государственной пропаганды. There is a trend. If you see an anonymous channel on the internet, you by default can assume this is a proxy channel of the government. Увы, интернет больше не принадлежит свободному открытому обществу. Alas, the internet does not belong to the open, free society anymore. Going off of that, you mentioned in a recent documentary that some people can resist propaganda more easily than others. Would you mind going into depth of how propaganda affects certain demographics? Недавно вы говорили о том, что пропаганда воспринимается одними совсем не так, как другими, в демографическом плане. Что вы можете сказать по этому поводу? Я вам могу сказать, что мы провели эксперимент. So, here's what I can say. We conducted an experiment. Мы провели опрос среди читателей новой газеты, кто We... из них поддерживает продолжение специальной военной операции, а кто из них за мирные переговоры. We conducted a um, questionnaire uh, among our readership as to who supports the special military operation, which is the war in Ukraine, and who is in favor of peaceful talks. 91% наших читателей – сторонники мирных переговоров. 91% of our readership is in favor of peaceful talks. Затем мы провели опрос среди всех людей с помощью социологических служб. Then, using social services, uh, social research services, we conducted questionnaire research among all the people. Там сторонников продолжения военной операции 51%. Which showed that the special military operation is supported by 51%. То есть 40% это и есть эффект пропаганды. 40% людей – это и есть эффект пропаганды. That means that 40% that is a pure propaganda effect. И добавлю, что, конечно, на молодое поколение пропаганда влияет намного меньше, чем она влияет на людей пожилых. I can only add one thing. The young generation is the one that is less subjected to propaganda than the older one. У Владимира Путина огромная поддержка, особенно среди пожилых людей. Это приблизительно 40 миллионов граждан поддерживает Путина, потому что и Путин, и они хотят улучшить прошлое. 40 миллионов 
and Russia support Putin just because they think that Putin will help him to improve the past. Улучшить прошлое или улучшить будущее? Вот какой у нас конфликт между поколениями. So this is like a generational, intergenerational conflict. What do we want? To improve past or improve future? When reporting on those in power, what is one mistake journalists across the world can or do make uh, that most significantly perpetuates corruption or anti-democratic acts? and inadvertently help those in power retain or increase their control. Когда журналисты освещают жизнь власти имущих, что они, какую ошибку они совершают, делая так, чтобы чтобы коррупция в государстве увеличивалась? Uh, yeah, Could you repeat the question one more time? Yeah, uh, so what are mistakes that journalists make Каковы nowadays for, uh, for perpetuate corruption or spread propaganda? Увековечивать коррупцию и распространять пропаганду. Я не согласен с такой постановкой вопроса. I do not accept this statement of the question. Профессиональная журналистика – это антидот от коррупции от войны и от пропаганды. The professional journalism is an antidote from corruption, from propaganda, and from the war. А профессиональная журналистика отличает одно. Одно единственное. Это очень легко всем понять. And there is only one thing that distinguished professional, distinguishes professional journalists. It's very easy to understand. Проверка фактов. Fact-checking. Fact-checking. Пропаганда может говорить все, что угодно. The propaganda can say anything. Чем ужаснее ложь, and тем быстрее она uh, получает понимание людей. And the more horrible the lie is, the more accepted it is by the people. Люди верят в ужасную ложь, потому что говорят, ну так же врать не могут. People just tend to believe in this horrible lie because they say, well, they cannot lie like that. А профессиональная журналистика занимается проверкой фактов. And the professional journalism does the fact checking. Хватит требовать от журналистики лайков. Хватит требовать от нее увеличения количества просмотров. От нее надо требовать полной проверки фактов. It's enough demanding likes and number of views from the journalist from from the from the organization. What we need to demand from them is fact-checking. You cannot possibly rate a surgeon by the number of extremities they cut off. Same thing, you cannot demand like, likes from journalists. От нее можно требовать глубочайшего исследования того, что происходит, you в том числе only, новых дат исследований. You can only demand from journalists deep research, factual research into what's happening, based on data and facts. Давайте перейдем снова от мира наших убеждений к миру реальных фактов. Let's transition from the world of our convictions to the world of real facts. Your own newspaper was founded with the help of a Nobel Prize donation. Could you go more into depth of what you did with your own Nobel Prize and the contribution you made to UNICEF? Ваша газета была основана при помощи пожертвований Нобелевских лауреатов. Что вы можете сказать о том, как это происходило и какие пожертвования были сделаны также ЮНИСЕФу? Здесь было упомянуто, что мы продали по решению газеты Нобелевскую медаль, которую от имени газеты я получил, мы продали за 103 миллиона и 500 тысяч долларов. It was mentioned here that we actually sold the Nobel medal, Nobel Prize medal that I received for hundred and three million five hundred thousand dollars. 
Эти деньги ЮНИСЕФ потратил на украинских детей-беженцев и на ликвидацию срочного детского голода в Африке. This money through UNICEF was spent on uh, refugee children from Ukraine and on the uh, famine of victims in uh, Africa. Спросите, если вы у меня спросите, где деньги, я скажу, друзья, деньги кончились. And if you ask me, where is the money now, I'm going to tell you, the money is out. Деньги кончились, а беженцев все больше и больше. The money is out, and there is more and more refugees coming. Сейчас, когда мы здесь с вами сидим, острое чувство голода испытывают 262 миллиона человек. Right now, as we sit here, 262 million people experience famine. А только в Украине разрушено 1300 школ. Just in Ukraine alone, 1,300 schools are destroyed. Я обратился к лауреатам Нобелевских премий в разных областях. I spoke with Nobel laureates in various areas. Помогите мне в этом, я к вам обращаюсь. Вы носите имя Лайолы. Help me with this. I am appealing to you. You are the one who cares, uh, who carries the name of Loyola. Я обратился и сказал, а давайте, господа, попросим у трех тысяч миллиардеров, живущих на планете, скинуться, чтобы помочь беженцам и голодным. I ask them, can you chip in? Let's let's address, let's appeal to three hundred. 3,000 millionaires to chip in for the sake of chil hungry children. Ну, заплатите налог на чужое горе. Why don't you pay taxes on somebody else's trouble? Я думал, это письмо подпишут вместе со мной два, три, ну, пять лауреатов Нобелевских премий. I thought this letter that I wrote with this appeal would sign two, three, maybe five Nobel laureates. Первый день его подписали 10 человек. Я был очень рад. Еще через день 17. Day later, 17. Чуть попозже 22. Yet later, 22. Я прилетел выступать в Стокгольм перед, э, на Нобелевскую неделю. 34. When I came for the uh, acceptance speech in Stockholm and um, of Nobel acceptance speech in Stockholm, it was 34. I can tell you that today, that at this moment, 50 laureates of Nobel Prize have signed a letter to the most rich Right now, I can tell you that over 50 Nobel laureates signed the appeal letter to the wealthy people of the planet to, uh, to send money for uh, starving people of the planet and for Ukrainian children. 50 лауреатов Нобелевских премий. 50 Nobel laureates. Медики, физиологи, экономисты. Uh, physiologists, doctors, economists. Люди, которые создали Вакцины, люди, которые открыли а, ДНК, новые особенности ДНК. Those who created vaccines, those who created new properties of DNA. Гении человечества. The geniuses. Это социальная сеть Нобелевских лауреатов. This is a social network of Nobel laureates. Давайте поможем им с тем, чтобы мы снова собрали деньги для ЮНИСЕФ и снова смогли помочь Беженцам и голодным. Let's help them so we can get the money together for the UNICEF and help to the poor refugees and the hungry ones. Когда меня спрашивают, что мы можем сделать, я честно отвечаю: мы можем помогать тем, кому хуже, чем нам. When people ask me what can we do, I can I I tell them we can only help to the ones who are in a worse position than we are, them, ourselves. 
In her opening statement, Dr. Schneider mentioned, journalists reveal what autocratic leaders fear the most, the truth. In your acceptance speech uh, in the 2021 Nobel Prize, you said, the world is falling out of love with democracy. How can you say two years later, how would you respond to the conflict, the ongoing conflict in Russia and across the world, countries falling out of love with democracy? Uh, Выступая в 2021 году, вы сказали, что мир разлюбил и раз, разлюбливает демократию. Что вы можете сказать об этом сейчас по, по поводу той же самой фразы «Мир разлюбляет демократию»? Я думаю, что мы присутствуем при главном глобальном мировом конфликте. I think we are present, we, we, are, we are facing a major global conflict. Мы присутствуем при попытке установить новый мировой порядок. We are being present, we are facing an attempt of somebody to establish a new, establish a new world order. Это конфликт между альянсом диктатур и союзом демократии. That's a conflict between alliance of dictatorships and the union of democracies. Я думаю, что демократия нуждается в защите как никогда. And I think this is the time when democracy needs and needs protection as never before. А может быть, она и слабая сейчас как никогда. And maybe it is the fact that it's weak as never before. Но напомню, чем меньше демократии, тем больше диктатур и значит тем больше войн. But I remind you, the fewer democracies we have, the more dictatorships and therefore wars we have. Это закон. That's the simple law. Well, that и was our last. Oh. And Gorbachev. Oh yes. Um, um, you mentioned uh, in your talk about how. The nuclear weapon threat is increasing and just becoming more scarier day after day. How do you think that uh, Mr. Gorbachev would respond to that now? Это был единственный вопрос, который мы заранее согласовали. That was the only question we preliminary discussed. <laughs> Все остальное было по-настоящему. Everything else was off the cuff. Uh, Горбачев был акционером новой газеты. The Gor Gorbachev had to, happened to be a shareholder of the новая газета. Он был моим очень близким. He was my very close friend. And I brought a gift, Mr. President, for you and for your beautiful university. Once we sat down with Mr. Gorbachev and got ready to have some vodka. Мы налили по первой рюмке, и он сказал: "Подождите, сначала моя речь в ООН". We poured the first shot, and then he said, "Hold on, first of all, my UN speech." Господин ректор, вы меня понимаете? Я говорю, Михаил Сергеевич, давайте сначала выпьем, потом речь в ООН. Mr. President, you probably understand me. I said, Mikhail Sergeyevich, let's do the shot, and then United Nations. Нет, он достал вот такую пачку бумаг, положил на стол. He put a stack of papers, put them on the table. Мы поставили рюмки. We put the shots. На бумагах написано: "Речь Михаила Горбачева в Организации Объединенных Наций". And the papers were saying the speech of Michael Gorbachev in the United Nations. Перевернул страницу. He flipped the page. Там на и прочитал нам. And read to us. Запретить войну. Ban the war. Я говорю, это все? And I, I'm like, that's it? Он говорит, а что тебе еще надо? And he goes, what else do you need? <laughs> Понимаете, он был человеком, который свою женщину любил больше, чем свою работу. 
the thing, the thing about him is he loved his woman more than he loved his work. Планету он любил больше, чем свою личную власть. He loved the planet more than he loved his power. Он называл Рейгана динозавром, а Рейган называл его твердолобым коммунистом. He would call Reagan a dinosaur, and Reagan would respond to him calling him a bull-headed communist. Но они подарили нам 30 лет безъядерной угрозы. But they both gave us 30 years without nuclear threat. Подарка больше нет. This gift is gone now. И теперь я вам подарю фотографию, когда мы сидели за тем столом. And now I'm going to give you this picture where we sit with him at that table. Он взял в руки свою любимую закуску, яйцо. He, he took his favorite snack, the egg, in his И держал его как планету, хрупкую и последнюю. And was holding it like he would hold, as if he was holding the planet, fragile and the very last one. Снимок сделал мой друг, который сидел вместе с нами, замечательный фотограф Юра, Юрий Рост. Юрий Рост, the marvelous photographer, just happened to be there and made this picture, took this picture. И я вам это привез. And I brought it for you. Я отдам сейчас, сейчас отдам. I, I'm going to give it to you. Вот, Юрий Рост. И Горби держит. Here's Gorby holding. Вот так надо относиться к планете. This is how one should treat the planet. Где люди такого масштаба, а? Where do we have people of this magnitude? Одна надежда на университет Лайола. The only hope is for Loyola University. Это вам журнал Горби, первый номер. And this is the first uh, issue of Gorby magazine. У меня все спрашивали, какой будет памятник на могиле Горбачева, сколько метров, высоту. Everybody was asking me, how tall and how big should be a, a monument on the, on the grave, on the gravestone. А этот памятник здесь на обложке, мы его напечатаем. Там только одно слово вместо памятника. Написано Горбачевы. То есть два человека, он и она. And this is what we have for this monument. It, it only has one word written, Gorbachevi. That means Gorbachevs, him and her. Все? That's it. А что еще? What else? What else do you need? Спасибо. <laughs> Your, I have your gift too. Это Стив. Аннабел. My co-workers. Thank you very much. to our student moderators, Jamil Hernandez and Annabella ritter Plates. We do have a few more minutes to take some questions from the audience. If we have maybe one or two audience questions, audience members who'd like to come to the microphone and ask a question to our incredible speaker this evening. The microphones are walking down the aisle. Please just stand up and walk to the microphone. The question is, uh, Please, thank you. it's related to all the work going on today. Uh, what's your opinion about uh, collective responsibility uh, for the actions of your of government? Basically, what it's... Uh, 
Right. Well, in, my, in my case, co collective responsibility of Russian people for what, the, what, the, what is done on, on their behalf in Ukraine. Do they bear any responsibility or none? Я могу отвечать или подождут? Can I, can I answer right now? Это очень важный вопрос. It's very important question. Знаете, а, но на самом на него, на этот вопрос человечество дало ответ. But this has been answered by the humanity already. Есть военные преступления. There is such thing as war crimes. Есть те, кто развязывает войны. There are people who unleash wars. Но Женевскими соглашениями 1949 года коллективной вины и коллективного наказания нет. But through Geneva Agreement of 1949, there is no collective guilt and no collective punishment. О вине русского народа. Uh, regarding the guilt of Russian people. Долгие годы. Весь коллективный Запад поддерживал Владимира Путина. Long years the collective West was supporting Vladimir Putin. Ваш президент сказал, посмотрев в глаза Владимиру Путину, этот парень не может врать. Yeah, your president once said, after looking into Putin's eyes, this guy cannot lie. Ур... Разве не так? That's true. Сейчас... Европейские политики у тех молодых людей, которые не хотят идти воевать, убивать и быть убитыми, у них на границе должны отобрать телефон и шампунь. Right now, European politicians issue laws that would make the, make the border guards confiscate everybody who comes from Russia to evade the war, everything from shampoo to shampoo. shoes. They да. even take your shampoo. Идите и свергните Путина, говорят они. They tell him, go back and cast the Putin down. Верно, так говорят? Right, that's what they say. И в это время каждый день, каждый день мир покупает на 600 миллионов долларов российскую нефть, and делая вид, что не знает, что эта нефть а, продана Индии, а Индия продала ее Европе. And at the same time, West tends to buy $600 million worth every day oil from India that eventually comes to it from Russia. How much more hypocrisy do we need? Thank you. Let's from the side of the room, please. Так. Would you ever consider returning to Russia? Вы собираетесь возвращаться в Россию? После сегодняшнего вечера? After tonight? Да. Yes. Thank you for that succinct answer. Спасибо за этот короткий ответ. Roy Goodman. Yes, Mr. Murata, a high salute to you. I think the Nobel Committee really got the right guy um, and picked you. Um, a question about the war in Ukraine. Uh, the the uh, casualties there are staggering. Uh, the Russian casualties are staggering. The Ukrainians themselves estimate nearly 300,000 ca uh, Russian casualties. I don't know if that figure is correct. You may have a better figure. But my question is, how long can the Russian people put up with this? What is the bursting point? Я восхищаюсь выбором Нобелевского комитета, который присудил вам премию. Но вопрос а, по войне в России сейчас, по предварительным оценкам, а, в, в результате войны погибло около 300 тысяч человек. Как, сколько еще нужно будет русскому народу мириться с такими потерями? На две части разделю ваш I'll, ответ на ваш вопрос. К сожалению, данные о потерях официальные засекречены и с украинской, и с российской стороны. Regretfully, the data about casualties are classified from both Russian and Ukrainian part. 
Мы не можем назвать ту цифру, которую назвали вы. Журналисты каждый день по открытым источникам пытаются установить количество жертв. Journalists are trying to establish the true number of casualties based on open source information. Но одну цифру я вам смогу сейчас назвать. But I can name you one number. По данным уполномоченного по правам человека сепаратистской Донецкой Республики, according to the High Commissioner on Human Rights of the Separatist Region of Donetsk, то есть самих Самого Донецка. That is the Donetsk Самого Донецка. Донецк. В 2020 году погибло, погибло от военных обстрелов пять человек. In 2020, five people were killed as a result of artillery shelling. А после начала специальной военной операции только в Донецке 600 человек. And after the beginning of special military operation, which is the war, just in Donetsk, 600 people. 120 раз больше. 120 times the number. Вот это мы понимаем. Now, this is something we understand. То есть на мой взгляд, специальная военная операция привела к резкому увеличению количества жертв, а не к тому, что декларировалось, что их должно не быть. So, in my opinion, the special military operation led to increase, dramatic increase of number of casualties. Not as many, and Putin's government said that they cannot be, there won't be any casualties. И теперь ответ на вторую часть вопроса. Now, Сколько надо жертв русскому народу? Second part of your questions. How many casualties does Russian people need? Не надо большей части русского народа никаких жертв. Неужели вы этого еще не поняли? Don't you understand? There is the, the Russian people do not need information on any casualties. Эти вопросы также вопросы ставит приблизительно сам Путин. Он считает, что его все поддерживают. This is the, the way, this is how Putin forms this question, and he, and he expects everybody to support him. Это не так. That's not true. Проблема в другом. Question is different. У русского общества нет парламента. Почти больше половины российского общества за мир. За мир по опросам официальной социологии. Но в парламенте нет ни одного депутата, которые выражают эту точку зрения. The Russian people do not have parliament. Most of the Russian people are for peace, but they cannot be represented in the parliament, and therefore no parliamentarian can express the will of the people. Вместо парламента были медиа. Медиа закрыты. They used to have media instead of par for parliament. Right now, media is shut down. Почти все оппозиционные политики получили огромные сроки и сидят в тюрьмах. Most of the opposition politicians got prison terms, huge prison terms, and are in jail right now. Скажите, пожалуйста. Tell me. Как должен действовать народ, чтобы выразить свою точку зрения? How do the people need to act to express their point of view? Только не говорите, как блогер. Don't, don't be like a blogger. Взять like палку и идти свергнуть Путина в Кремль. Take a stick and go to Kremlin and kill Putin there. <laughs> Извините, очень сложный вопрос. It's, it's a complicated question. Чтобы так отвечать на него просто. I cannot give a simple answer. В этом вопросе трагедия двух народов. There в первую a... очередь, конечно, украинского. That question contain, the answer to this question contains tragedy, tragedy of two people. Peoples, Russian and Ukrainian. Извините. I'm sorry. Thank you so much for that. Спасибо. That really thoughtful response. Это действительно очень глубокий ответ.
love to continue the conversation all night, but unfortunately we are out of time. So yeah, I see so many of you lined up, and I'm so sorry wyszła. that we don't have more time. Can I ask two two questions? questions. Uh, if, if Mr. Mrochow says it's okay, we have time for two more questions. Please. Thank you. Uh, one, I know a couple people who live in Russia. What should I tell them about meeting with you and listening to you uh, detail many of your, well, many experiences in, as a journalist? And uh, second question, sorry, can I record it? <laughs> I want to uh, possibly show it to some of them. Yes. Thank you so much. Uh, И спасибо вам за ваш второй вопрос. Это очень важно. Thanks for the second question. It's very important. Я хочу сказать, что в России выросло целое поколение, которое хочет жить в мире со всем миром. I want to say that a new generation of people grew up in Russia. A generation who wants to be in peace with the entire world. And they do not need to be considered slaves. Give this generation opportunity to survive. Give them a chance to grow up. This is a beautiful new generation. Which defends their own rights just like everybody else's right. У них есть ответственность за все, что происходит в стране, но не надо на них возлагать вину. They have responsibility for every single thing that happens in the country, but they do not need to be blamed. Спасибо. Thank you. And our very last question. Еще один вопрос. Can you hear me? Could you speak, get a little closer? Uh, can you hear me now? Yeah, All right. there you go. Um, so I understand that you've been working as a journalist in Russia for prior to and after the fall of the Soviet Union. And I was interested in how the media landscape with regards to your journalism has changed or had changed with that fall and now how it's changed uh, from the fall up to this point today. Вы работали журналистом как до распада Союза, так и после распада. Мне интересно, что вы можете сказать о разнице в медиа-ландшафтах тогда и тогда? И как вы это сравниваете, допустим, с сегодняшним днем? Ой, знаете, я об этом вообще уже не думаю. Простите, я сейчас думаю несколько о другом. I, my thoughts are about some different things. Я думаю, что нужно дать возможность реализоваться новому поколению выдающихся молодых профессионалов. I think we need to occupy ourselves with giving an opportunity to a new generation of young professional to show themselves. Которые работают и на фронте, и возле компьютера. These people work on the front and near the computer. Которые умеют изучать большие данные. They know how to research data. И которые с огромным состраданием относятся к людям. And they treat people with huge compassion. Но что-то общее в той эпохе и в нашей эпохе есть. But there is something in common between that era and this era. А русская журналистика, как и русская литература, традиционно пытается быть не наблюдателем, а участником событий. Russian journalism just like literature, is trying to be not an observer of the events, but a participant. То есть не просто смотреть и рассказывать, а помогать. They just do not watch as a by bystander, but they're helping. Такое сходство есть. Well, this is something in common. Спасибо. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank um, you. Please join me once again in thanking our speaker, Dmitry Muratov, and our student moderators, Annabella and Jamiel.
Thank you. Mr. Maratov, the work that you do and your incredible work that you've done to shine light into darkness. At Loyola, and in accordance with our role as a Jesuit institution, we are committed to deepening our knowledge and understanding so we can take action to positively transform our world. Thank you so much for serving as an inspiration on how to do that. Thank you, Spasibo. Have a wonderful evening.